भिडियोहरु रिभाइज पनि गर्नु भयो होला राम्रै हुन्छ ओके अब रियल डेप्थ एन्ड एपारेंट डेप्थ यो दुई वटा कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको छ रियल र एपारेंट डेप्थ भन्ने कुरा यहाँ नि आइरा आएको छ अब जेनेरली ज्ञानले कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि यसको नेपालीमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै उ थाहा भएन हैन नेपालीमा कन्भर्जन चाहिँ मलाई थाहा भएन यो नेपाली बुकमा पनि मैले देखिनँ है त अब जेनेरली एला फिगरेटिभ वेमा बुझ्यो भने सायद तपाईहरुले त कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि यतापट्टी काम पनि भइहाल्छ ओके ज्ञानले मैले एउटा फिगर लेखेको हजुर प्यारेन्ट डेथको यस्तो होला सर वास्तविक गैराई र ब्रह्मात्म गैराई होला आ ल ठीक छ कान्छले काम भइहाल त मैले किताबमा देखिन के त्यही भयो ल के अरे वास्तविक र भ्रमात्मक गई नि त हजुर मलाई त्यस्तै लाग्यो है हैन ठीक छ तिम्रो एकदम कन्भर्जन टु दि पोइन्ट छ वास्तविक र भ्रमात्मक कति राम्रो नाम यार वास्तविक र भ्रमात्मक गैराई भनेर हुन्छ ओके अब यसमा के हुन्छ त खासमा भन्दा खेरि जस्तै मानो यहाँ नि तिमीहरुले एउटा सिक्का देखिरहेछ छ तलपट्टि है तलतिर एउटा सिक्का यहाँ तिमीहरुले देख्न सक्छौ अब यो सिक्का यहाँ नि खासमा यहाँ नि छ है यो सिक्का खासमा यहाँ नि छ तर तिमीहरुले हेर्दा खेरि कहाँ नि देख्छौ यो ठाउँमा देख्न जान्छौ हाम्रो सिक्का चाहिँ यो सी मा छ तर देखिन्छ कहाँ डी मा है र यसको कन्सेप्ट भनेको हाम्रो जुन पेन्सिलको कन्सेप्ट थियो पेन्सिल पाङ्गिने कन्सेप्ट हो त्यही कन्सेप्ट अनुसार र हेर्दा खेरि हामी के गर्छौ बाहिरबाट हेरिरहेको हुन्छौ कुरा त्यही नै हो है बाहिरबाट हेरिरहेको हुन्छौ जेनरल भित्रबाट हेरिरहेको हुँदैन यो सिक्कालाई बाहिरबाट अर्को माध्यममा अर्को मिडियमबाट यसलाई हामी के गरिरहन्छौ अब्जर्भेसन अवलोकन गरिरहेको हुन्छौ है त र यसमा पनि के कुरा आउँछ त भन्दा रिफ्र्याक्सन अफ लाइट प्रकाशको आवर्तनले नै के गर्छ त यसलाई चाहिँ गरेको हुन्छ यसको यो कारणले चाहिँ हो मानो मानो हेरियो भने हामीले के देखिन्छ त यहाँ अब्जेक्ट यो ओ भनेको अब्जेक्ट है यो ओ भनेको के छ अब्जेक्ट एउटा वस्तु छ र यसको यहाँनिर यसको इमेज प्रतिबिम्ब यहाँ माथि देखिरहेको छ अब यस्तो कसरी हुन्छ त एकचोटि विचार गरौँ है त थोरै यसलाई विचार गरौँ मानो एउटा प्रकाश एउटा लाइटको रे है एउटा लाइटको रे कुनले देखाउँ र रेडले देखाउँ है त यहाँबाट यसरी गयो यहाँ दुईवटा मिडियम छ यसलाई यो म्यू वान भनेर मानौँ यो म्यू टू यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिइरहेको छ यो भनेको तिमीहरूको एयर भयो यो तिमीहरूको वाटर भयो अब मानौँ यो यो पोइन्टदेखि यो सी पोइन्टदेखि यो बी पोइन्टमा पुग्न गयो सी पोइन्टदेखि बी पोइन्टमा पुग्न गयो अब यहाँ एउटा नर्मल ड्रो गरेको छ नर्मल बनाएको छ यो नर्मल भन्दा अवैतिर बेन्ड हुन जान्छ हो नर्मल भन्दा अवैतिर बेन्ड हुन्छ अब एउटा लाइट चाहिँ के गरौँ हामीले सिधा यसरी माथि नै फाँक्यौँ भने हामीलाई के थाहा छ जब नर्मल बढी जान्छ नर्मल बढा जाँदाखेरि लाइटलाई चाहिँ बेन्ड भएको देखिँदैन हो नर्मल बढा जाँदाखेरि चाहिँ लाइट बेन्ड भएको देखिँदैन अब यो जुन दुईटा लाइट रे आइरहेको छ यो इन्टरसेक्ट भएर हाम्रो आँखामा पुग्यो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा लाइट रेहरू कुन पोइन्टबाट इन्टरसेक्ट भए जस्तो देखिन्छ भन्दा यो डी भन्ने पोइन्ट जुन छ यो डी भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए जस्तो देखिन्छ हो भने चाहिँ माथि आएर इन्टरसेक्ट भए जस्तो देखियो अब यहाँनिर हामीले दुईटा लाइट रे मात्रै लिऊ हामीले अब अरू पोइन्टहरूको लागि अरू अरू लाइट रेहरू निकाल्दै निकाल्दै हेर्दै जाँदै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर यहाँनिर अब एउटा पोइन्ट थाहा पायो भने त अरू पनि त्यही लेभलमै हुन्छ भनेर हामीले त्यति मात्रै गरेको हो हो भनेपछि हाम्रो वास्तविक गहिराई भनेको यो हो है अथवा रियल डेप्थ भनेको यो हो तर हाम्रो एपारेन्ट डेप्थ भनेको यो बी हुन गयो यो बी हाम्रो के भयो एपारेन्ट डेप्थ हुने भयो ओके जहाँनेरि हेर्दाखेरि चाहिँ अब्जर्भरले हेर्दाखेरि देखिने भनेको एपारेन्ट डेप्थ भयो अब रिफ्र्याक्टिव इन्डेक्स र यसको पनि एउटा फर्मुला छ के हुन जान्छ त रिफ्र्याक्टिव इन्डेक्स भनेको रियल डेप्थ वास्तविक गहिराईलाई केले भाग गर्नुपर्यो त एपारेन्ट डेप्थ है कहिले काहीँ सोधौ भने सोधिहालो सोधेन भने पनि लेखिराख्ने है वास्तविक गहिराईलाई चाहिँ भ्रमात्मक गहिराईले के गर्नुपर्यो त भाग गर्नुपर्यो यो कुरा हुन आउँछ ओके यो चाहिँ रियल डेप्थ र एपारेन्ट डेप्थ हुन गयो ठीक छ दुईटा लाइट रेहरू आयो एउटा सी पोइन्टबाट उता गयो 
बी पोइंट में ठोको अब यह फ्रम द नर्मल गयो रो ओ बड़ डी हो हमी लाइट फैंक्यूं कुछ लाइट रे नर्मल बड़ ज्यादा खेल बेन्ड होते हैं भाई हमें ठा अब हमें यह पोइंट के गये तो ये लाइट इसी रिट्रेस कर यो पॉइंट में ठोक आए सरी खोल देखा तो इसलिए देखि यो पॉइंट में ठोक आए क्या डी भोइंट में ठोक आए है यो लाइट रेल इस फिर रिट्रेस कर यो पॉइंट तो यहीं ठोक रहे मत गई लाइट जो यही पॉइंट में ठोक हो तो कारण के एपारेट डेथ यहाँ आने ग यो एक तरीका सानों जियोमेट्री को खेल जस्तु भी हो होने सान जियोमेट्री को खेल जस्तु मत हो तर इस हम कंसेप्ट वेल गुड वे में बुझाऊ आयुष भाई कोई क्वेश्चन हो तर यू जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो यो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो हजार हाई तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने भो ओके अब हम अर्क यहाँ हेन गई रह रायद ये कुछ अत्यंत इंपोर्टेन्ट भी जिस हम के भू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भाई तेल हमें प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अफ लाइट अब इसको कंसेप्ट एकदम सीम्पल छ एट सीम्पल कंसेप्ट सीम्पल वे में हमी कुछ अंडरस्टैंड कर सकता तस्त खास डिफिकल्ट होते जस्ते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लगी हमें कई कुछ अंडरस्टैंड कर हमें अंडरस्टैंड कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लगी जैसे सघन मध्यम बारल मध्यम में अथवा जैसे के जानूपर त डेन्सर देखि रेर मीडियम में हम लाइट जानू पर्च अब कने कुछ एक में देखि डेन्सर देखि रेयर सघन देखि बिरल मध्यम में पर्ने तो यह ट्रावल कर हिड़न पर्ने ओके ये गयो जेनरली हम केसेस यहाँ भैई यो होने हो पेलो कुछ अब इस बुझ्ते जाऊ कि कसरी काम होने कुछ मान यो पेलो रे अफ लाइट इस मैं पेलो इस मैं दोसो इस मैं तेसरो भेपटी को चौथ होने भो फर्स्ट वाला में हर ये सीधे नर्मल बड़ ज्यादा के होता कुछ बेन्ड नभकन नभांगिकन ये लाइट जस्ता को तस्त गयो है ये फर्स्ट रे में सेकेंड रे में इसलिए सम एंगल बना यहाँ थीटा वन एंगल अफ इंसिडेन्स इस बना रहा के नर्मल भाग अब में बेन्ड हो लाइट नर्मल भाग अब में बेन्ड भो अब मान मैं जति जी इस एंगल बढ़ाते जाँच ये ये नर्मल भाग अब में बेन्ड होते जो हो कि होना मैं जी जी बढ़ाते जाँचु मान यहाँ इस हर मान यहाँ इस आयो यहाँ इस आयो अब मैं इस हल्का ये बढ़ाए ये बढ़ना जान मैं हल्का इस बढ़ाए ये तलती बढ़ना जान हो इस ये जाने मैं ये बढ़ाए यह झन झन ये अब एवं यो पोइंट आईदि एटा यो पोइंट आईदि के भैदि तो यह लाइट रे ठैक्क्रैक्क ग्लास जो अथवा जुने मीडियम डेन्सर मीडियम को ठैक्क्रैक्क इस हे नाइन्टी डिग्री बना नर्मलसंग हाई त इसी जान कि ठैक्को चस्स छोरा जान क्या अथवा तो मत के सर्विस में ठैक्क्रैक्क छोरा जान ते बेला के होता तो नर्मलसंग नाइन्टी डिग्री बना ती बेला जो तब एंगल अफ इंसिडेन्स हो जो तब एंगल अफ इंसिडेन्स के भाई ये बेला में क्रिटिकल एंगल भाई कुछ हम हो तो इस हम के भिटिकल एंगल अथवा चरम कोण बने भाई क्रिटिकल एंगल अथवा चरम कोण बने भो एंगल अफ इंसिडेन्स 
है ये तो एंगल अफ इंसिडेन्स जिस में के होता तो एंगल अफ रिफ्रैक्शन के होना जा नब्बे डिग्री होना जा नर्मल संग इसलिए नब्बे डिग्री बना जावा हम यो आपत्ति कोण यो आपत्ति कोण जिस के जस यो आप सरी जस यो आपत्ति कोण जिस हमी अब तैर लाइट ठोको अब तेज यो खाल तब आवर्तित कोण बना जिस नर्मलसंग नब्बे डिग्री बना भाई के होता क्रिटिकल एंगल हो अब जब यह क्रिटिकल एंगल भाग अलग ठूल एंगल हम लिख क्रिटिकल एंगल भाग अलग ठूल एंगल लिख तो लाइट अब के होता तो ही सर्फेस तीर के होना जा बेन्ड होना जा ठीक तेही सर्फेस तीर के होना जा फेरी बेल्ड होना जा रहा जो आवर्तन परावर्तन को निम छ परावर्तन को निम मैं यो एंगल यो एंगल यो कोण एक अर्सा इक्वल हो एंगल एक अर्सा इक्वल होने वाले हम जो चरम कोण तो चरम कोण भाग अथवा क्रिटिकल एंगल भाग अलग एंगल बढ़ाए एंगल अफ इंसिडेन्स बढ़ाए हम जो रिफ्रैक्टेड होने रे आवर्तित होने कोण छोटी मीडियम फिर फर्क मध्यम फिर फर्क रहा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई ठीक हो फिर अब यहाँ नर्मल बना एंगल बना डिपेन्ड कर सर व्हाट द रिलेशन बिटवीन व्हाट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम आउट देते हैं बाबू द टोटल इंटरनल को रिलेशन की जिसको हम लेते हैं हाँ हाँ मैं ले पूछे तो आर हम जिसमें आई पूछे थे ना माँ आउट इस चुप करना ओके अब अब यानी रियो क्रिटिकल एंगल को करा बायो एटा कुछ यहाँ हमें था पाने पो क्रिटिकल एंगल हो क्रिटिकल एंगल था पाने पो अर्ग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को था पाने पो जस्ते अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देखि तंदा एवटा तिमर ने यह मिराज को केस में देखा हो जिस समुद्र किनारा में देखे तो बेगले कुछ यहाँ हई एवटा हो मिराज यो के इजापल भो मिराज को इक्जापल भो मिराज को बेला में कि होना जाने यहाँ सर्फेस में वाम एयर होातो हावा होलिकति मत कोल्ड एयर होना जा हो। बेला में के भादा ये बेला में के होना जो मत तब डेन्सर मीडियम भो यह तल तब रेयर मीडियम होने भो हो डेन्सर मीडियम रेयर मीडियम यहाँ आने भाव कसले मैं एक्सप्लेन कर सकते यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कसरी देखि होगा ये मिराज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कसर देखि होयर डेन्सर होना कारण लाइट डेन्सर बट रेयर में जान हजर हजर भाई हम को फिगर तल हे सर मत को फिगर तल हे ओके और कसले सर एक चीज फिर भाई सो रट के मिराज कैखि मिराज कैखि एनी वन तब पढ़ू हो मिराज क्या देखि बाबू यहाँ फिगर देख डेजर्ट मिराज 
सर याद करा है याद करा है ना ओके इसो बुझने प्रयास करो मैं तो अब उन आदमी यो कॉन्सेप्ट लाई योड़ा प्रेजेंटेशन के रूप में दिया और जैसे हम रोंग थे वो आई ना ओके अस्तिको पाली गवर्नमेंट में पाए को प्रेजेंटेशन माने को बोली के बारे मंगल बारे बोली बिन साइंस है इंदा ओके अब ये वाला मैं जनरल कॉन्सेप्ट दिन सो तर तो पहले वाला पीपीटी बना रहा बुझाने वाला ने साथ ही अलग नहीं साझी लगा मुझे जनरली कॉस्ट तो उनसे बने आ मिराज बने कुछ ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन जस्तो खास में यो एक्जेक्ट कुरा बंदा बने क्यों तो ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन जस्तो मात्रे ओ भाई क्यों उनसे तो बंदा रोड में इड़ी रखने वाले तो ब्लैक टॉप रोड कालो पत्रे सड़क में इड़ी रखे थे जनरली क्या देखना होंगे तो तो रोड से क्या होंगे तो रोड में पानी बहाये तो देखें तो खेल करने वाला होगा ओ एकदम लामो रोड और उम्मीद से तो तो पहले इसको आगाड़ अलग कितनी आगाड़ी है तेरी क्या देखना होंगे अ यही कुरा तो पहले डेजर्ट में अपने देखना होना चाहिए। डेजर्ट में अलग कितनी टाड़ ऐरो और यहाँ तो पानी चार्ज तो देखना होना चाहिए। बने कुरा ऐरो तो पहले फील करने वाला। तो जनरली मिराज बने कर जो एकदम ही गाम लाएगा अवस्था में, नहीं? जाड़ो में देखने देने मिराज, एकदम ही गाम लाएगा जोन बायोमंडल एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन को जोन पूरा हो जाए वो तो कारण ले भाई रहा है कौन सा ऐ इधर कौस्तु कौन सा बने तो अपने को लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बेगला बेगले पॉइंट में बेगला बेगले बेहाल होना जाना जैसे से यो लेयर में यो लेयर में यो लेयर और उम्म बेगला बेगले क्यों होना ऑब्वियसली अब डेंसिटी बेगला बेगले भाई जाए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेगला बेगले होने भाई नहीं आलो ओ एयर को टेम्परेचर बेगले होने से टेम्परेचर ले डेंसिटी में चेंज ले उसा डेंसिटी में चेंज दे आया बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं चेंज ले उसा ऐ ये पहले करा ओके अब मेरा जोनगला� कोल्ड नहीं होना जान सा अब ये नो सही था मानो तो पहले को जोन लाइट रे आ रहा है लाइट रे आ रहा है एक वड़ा सॉर्टेन पॉइंट बड़ा आए को बन रहा मानो ऐ अब मानो तो पहले ये सॉरी तो पहले यहाँ नहीं उबी रखने वाले को चाहो यहाँ नहीं तो पहले उबी रखने वाले को चाहो यहाँ उबी रखने वाले से � यहाँ वाला लाइट रे आऊँगा पढ़ने सा लाइट रे आऊँ तो खेरे यो विभिन्न पॉइंट में बैंकी ना जान सके ऐसा वाली बैंकी नहीं जान सके किन्हें इस तो उनसा किन्हें हर एक पॉइंट में तो पे हर को लाइट से किया होना जान सके बेंड उन जान सके हर एक लेयर में किया होना डिफरेंट डिफरेंट के देखेंगे चा� तो अब लेयर एकदम बास्ट मात्रा में चेंज भाई रहा है तो नहीं ये तो जरिये बेंडिंग हो रहा है तो पहले देखना शक्ल में उनसा अब तो पहले कहाँ खाली एयर से यानी री ओ अब तो पहले कहाँ खाली एयर था केरी यानी री तो पहले देखनू बार यानी री तो पहले देखनू बार अब ये सब पहले ये वाले पॉइंट में तो पहले ऐसे म यो पॉइंट बड़ा तो बेर को आयस तो बन देखें तो यो बेंडिंग और को कारण यो जो इत्रो इत्रो लाम लाम वो बेंडिंग वही रहा है कुछ यो बेंडिंग को कारण क्यों होता है यो तो यहाँ बड़ा पनी आयस तो देखें इंसा तो पहले ओरिजिनल पनी देखना होना ओरिजिनल देखदा देख दे पनी यो एटमॉस्फेयर को एक तो पीगर अथवा तो ऑब्जेक्ट जस्तो राम राम ले देखें दही ने के अलग इधर दामिलो दामिलो पानी जस्तो हम जान सा 
किन धेरे लाइट्रेज जोड़े धेरे लाइट्रेज नजोड़ी सके तो लेवल को फर्मेशन भी देखिंदन दे रल्का पानी जस्त धिरमिर गुक कारण के हो तो भादा खेल डिफ्रेंट लेयर अफ एयर्स लेयर अफ एयर भाई तब को लाइट कंटिन्सली चेंज भैर हो डिरेक्शन जसरी हमें ट्विंकलिंग पढ़ नहीं स्टार हु कसरी ट्विंकल कर भाई कुछ वो ते कन्सेप्ट का आधार में बुझ्ता हो जसरी एयर बड़ पास होता धेरे चेंज हो लेयर में चेंज आ धे जिग्जैक पोजिशन में घुमे जस्त देखि वो इसको केस में भी नहीं हो धेरेवट जिग्जैक पोजिशन में धेरेवट जिग्जैक केसेस में घुमे जस्तु देखि हाई दब इसको मैं के करें इसको अब यहाँ देखिए अर्क लुमिंग भाई कंसेप्ट यह तब समुद्र में हेद्दे देखिने कंसेप्ट हो अब अस्त को पाली एक दुईजना ने प्रेजेन्टेशन कर पाँग थे जस्ते ये मिराज को कुरा म विनायक भाई लिंचु हई विनायक भाई ने मिराज को कंसेप्ट राम प्रेजेन्टेशन में बना लियाने अर्क लुमिंग शनिवार हो शनिवार टाइम छी अ शिखर भाई लुमिंग को बारे बना तो शिखर भाई यो दुईटा बनाने अगर भाई ने अस्थि को प्रेजेन्टेशन भी करने विनायक भाई ने अस्थि को प्रेजेन्टेशन करने शनिवार कुने बेला टाइमिंग मिला यो दुईटा कुरा तेजेन्टेशन में बना लियाने नोटर यह एक्स्ट्रा क्या भादा जो हेखे इंट्रेस्टिंग कुछ रेरे कुछ सीक्न पाइज हमारे एटमोस्फिर में कति धेरे भेरिएसन हो जैसे तब हेन पर्व लेयर अफ एयर में कति धेरे भेरिएसन होना सकता हो तो कुछ तब हेन पो रोक कोई प्रेजेन्टेशन कर यहाँ तैयार कोई हो एकजा अरु हो बोला तो सर हजर यो कहलेसम हो नत्र म भ्याउदिन के म 1 सेकेन्ड नै फुर्जा जैन उता ट्युसन पनि पढ्छु अर्को सर सँग कोचिङ पनि पढ्छु अह शनिबार बाबु शनिबार शनिबार हो सर तर म मेरो नेक्स्ट विक देखि त्यो युनिट टेस्ट छ नि त है यस सर आधी घण्टामा सकिन्छ त होला त बाबु यो हुन्छ सर आई विल ट्राइ अ गुड वो ये भन्न पे सक भन्न भैन नहीं मैं अर्ग को लिटो छिटो छिटो न एकजना हेन्डपिक कर डैंग कोई छेन अर्णव भाई सक सर एक्सिडेंट भाथ कि सर मेरे यहाँ धीरे बेहतर ये स्क्रीन में बस्ने अप्ठारो हो क्या सर के भाथ अरे एक्सिडेंट पड़े सर अस्त ते भर ए ठीक है तिमला दिन अंकित अधिकारी बट सर किसको बारे में बनाने हो रहा सर मिले तो मैं ये ट्राई कर रईल सनराइज इज टू मिनट्स लेट हो टू मिनट्स पास्ट एंड सनसेट इज टू मिनट्स लेट वाई इस हेन पे ट्राई कर सर बनाम ल अब अर्क तो कल भाई हो रहा ठीक है तिमी कस मिला पूरा कर मिला बनाऊ जी सक ओके दुटा भूमिंग हेन पुमिंग लुमिंग कस्ड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीपलाई जहाँ बड़ हे हे भाई तो अलग मथि देखि क्या कस्तने लुमिंग कस्ड बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे न 
त्यहाँ नेरी हेर्नु भने बुझी हाल्नु हुन्छ है पावर पावर पोइन्ट मा बनाउँदा हुन्छ है भइहाल्छ नि ल लुमिंग अर्को हाम्रो यता विनायकको मिराज अर्को हाम्रो उता अर्नवको यो 2 मिनेट्स फर्स्ट 2 मिनेट लेट ओके अब अर्को कुरा छ भने चाहिँ हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को लागि हामीले दुई वटा चाहिँ के चाहिन्दो रहेछ कन्डिसन चाहिन्दो रहेछ इन्सिडेन्ट रे जहिले पनि डेन्सर मिडियम बाट रेयरर मिडियम मा पास हुनु पर्छ हो इन्सिडेन्ट रे जहिले पनि डेन्सर मिडियम बाट रेयरर मिडियम मा के हुनु पर्छ पास हुनु पर्छ है भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कि थाहा छैन त्यो एउटा कुरा हामीलाई थाहा भयो हो एउटा कुरा त्यो थाहा भयो अर्को कुरा भनेको जहिले पनि के हुनु पर्छ डेन्सर मिडियम मा भएको क्रिटिकल एंगल के हुनु पर्छ अथवा डेन्सर मिडियम मा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि क्रिटिकल एंगल भन्दा ठूलो एंगल बनाउनु पर्छ अब यो एउटा भाइले फर्मुला सोधिराखेको थियो सर यसको फर्मुला के छ रिलेसन के छ रिलेसन के छ भने मानौ यो सी लाई क्रिटिकल एंगल मान्ने हो भने sin c भनेको 1/μ हुन जान्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर यहाँ नेरी आउन जान्छ यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हुन जान्छ त भन्दा तपाईहरुको डेन्सर मिडियम देखि रेयरर मिडियम सम्म जाने भ्यालु हुन जान्छ ओके यो हुन जान्छ डेन्सर मिडियम देखि रेयरर मिडियम मा जाने जेनेरली भ्यालु लाई चाहिँ लिन सकिन्छ यहाँ नेरी जुन वाटर देखि एयर मा गइराखेको छ यो कुरा भो अरु नियमहरु चाहिएन sin c 1/μ क्रिटिकल एंगल sin अफ क्रिटिकल एंगल भनेको 1/μ हुन्छ यो नै तपाईहरुको रिलेसन हुन जान्छ क्रिटिकल एंगल र के को त रिफ्र्याक्टिव इन्डेक्स को है त ओके अब यसको के एप्लिकेशनहरु छ जुन हामीले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ युज मा धेरै युज मा आइरहेको हुन्छ र यसलाई यसो हेर्दा खेरि नराम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तै पहिलो के छ त भन्दा यो जुन हाम्रो डायमन्ड छ यो डायमन्ड किन एकदम झिलिमिली गरेर टल्किन्छ त हैन डायमन्ड किन झिलिमिली हुन्छ किन टल्किन्छ भन्ने जुन कुरा छ हो यसलाई पनि हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को कन्सेप्ट द्वारा के गर्न सक्छौ क्लियर गर्न सक्छौ ठीक छ यही मेन कन्सेप्टमा अथवा यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छौ बुझाउन सक्छौ कसरी हुन्छ होला त भन्दाखेरि जेनेरली यो डायमन्ड को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको कति हुन्छ 2.4 हुन जान्छ र यसको क्रिटिकल एंगल भनेको कति हुन जान्छ लगभग लगभग 24 डिग्री हुन जान्छ एकदमै लो कति थोरै छ हेर्नु न क्रिटिकल एंगल हो लगभग 24 डिग्री भनेको त कति नै हुन जान्छ र भनेपछि जेनेरली यहाँ भित्र छिर्ने लाइट यहाँ भित्र छिर्ने लाइट सजिलैसँग के हुन सक्छ क्रिटिकल एंगल भन्दा धेरै गएर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन सक्छ तर तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्पार्कल भइराख्नको लागि त त्यो लाइट के हुनु पर्छ यहाँ घुमिराख्नु पर्यो के यही भित्र घुमिराख्नु पर्यो अब यहाँबाट यहाँ यसरी रिफ्लेक्ट भयो यहाँ भित्र छिरो यहाँ भित्र छिरेपछि यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो यहाँ नेरी आयो अब यहाँ आएर तपाईको क्रिटिकल एंगल बनेन भने त अथवा क्रिटिकल एंगल भन्दा धेरै बनेन भने हाम्रो त लफडा सिर जाना हुन्छ हो क्रिटिकल एंगल बनेन भने त लफडा भयो नि त किनभने यो लाइट त यसरी बाहिर जान्छ हो अब डायमन्ड लाई चाहिँ यसरी काटिएको हुन्छ डायमन्ड लाई यसरी काटिएको हुन्छ कि जेनेरली जति लाइटहरु इन्टर गर्छन् त्यसले चाहिँ धेरै पटक यही सर्फेस भित्रमा के हुन जान्छ घुम्न जान्छ के यसरी क्रिटिकल एंगल भन्दा धेरै ठोकिएको कारण जति सक्दो यसरी फाइन तरिकाले काटिएको हुन्छ कि यो लाइट चाहिँ यही भित्र 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 घुम्न सकोस है त यो कारणले चाहिँ डायमन्ड एकदमै धेरै के गर्छ त स्पार्कल अथवा चम्किने काम गर्छ ठीक छ ठीक छ अब सर त्यसो भए त लाइट बाहिर देखिँदैन नि भन्ने होइन कस्तो हुन्छ भने मानौ कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईले यसरी राख्नु भयो भने सनको रे त त्यहाँ नेरी परिराख्छ भनेपछि त्यो अब्जेक्ट बाट लाइट त्यो अब्जेक्ट मा लाइट छिर्ने त्यो अब्जेक्ट बाट लाइट निस्किने यो कार्यक्रम चाहिँ भइराखेका हुन्छ अब्जेक्टहरुमा है त्यहाँ छिर्ने बाहिर निस्किने यो कार्यक्रमहरु भइराखेको हुन्छ त्यही भएर यसमा अब रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ है परावर्तन पनि हुन्छ 
रिफ्रैक्शन आवर्तन भी हो डिफ्रैक्शन यावत कुछ डिफ्रैक्शन भाई डिस्पर्सन भन न जिस कारण लाइट बाहर भी देखिं क्या इस फिर म जोड़ ट्विंक्लिंग इफेक्ट अफ स्टार जसरी कंसेप्ट सोचे होता तरह तो भाई अलग फरक है क्योंकि यहाँ तो जी नजिक राखे रा हेरी डायमंड तो चमक देखि है डायमंड चमक देखि यही कारण लाइट भि छिर् धरें पटक इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा जेनरली अर्क तरीका बुझ्ता लाइट भी यहाँ भि सेपरेट होना जान सर हजर एट डाउट हमें डायमंड एकदम तो संहार एटा कोठा में राख है कोठा में तो सन को लाइट छिड़ा दीदेन भो चमक तुम्हें लाइक मुवीज में हे भि हाल चमक चमकनी राख यो भाई लाइट तैने इंट्री करय तो रहन अब हमें डायमंड समय अब्जर्वेशन छाइन है फिल्म में तो एवं इंस्टेंट अफ टाइम को लगी तो देखा रब तिम्रो तो लाइट तैं भि छिर् अथवा कोई मैं ढोका खोल पक्की ढोका खोलता खेल के होता तो अलग भाइट तो इंटर कर अथवा तैने कुछ लाइट भी रहे होगा अथवा तो डायमंड यो ठूल होगा राम होगा कि धरें समयसम तैने लाइट लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने कारण भी होगा तो एट वेल मेड डायमंड होने बुझ् पर्च एट वेल मेड डायमंड में जेनरली डायमंड ग्रेड हो तबर इस खोजे हेन सकूँ डायमंड ग्रेडेड हो डायमंड ग्रेड राखी हो मैं तो यहाँ राखी क्योंकि धेरे कुछ कें हेने भाई सोचे मैं डायमंड ग्रेड हो तब खोज इंटरनेट तीर तो कुछ भेटा तस्ते ग्रेडेड डायमंड होगा जिस इसी काटि हो क्रिटिकल एंगल जेनरली अज राम बनाइ अथवा अज कम हो इसफेक्ट कर सकता हाई वो तो कारण सकता भाई कुछ हो बुझे ये डायमंड को लफड़ा रही है भाई बुझे ओके अब यहाँ अर्क हर हाई त अलग बुझने हो नोट में मब कुछ पढ़ाई दू अ बुझने हो रबुझे कुछ मैं सोने हो हाई ये हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने टाइम हो कंसेप्ट बुझने क्लास हो अर्क यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करने प्रिजम प्रिजम को बारे में हमी सायद कई समय पच्चीस पढ़् अस्ट प्रिजम तब तो देख् भाषा नहीं हाई प्रिजम सब अब प्रिजम भी बेग्ला बेग्ले प्रकार जैसे यहाँ हम प्रिजम के ए ग्लास ने बने के सर्फेस जो मन सक ग्लास ने बने के सर्फेस हो जो के भादा खेल लाइट लंस्टिट्युएंट कलर में चेंज कर बुझाने डिस्पर्सन अफ लाइट कराने इंस्ट्रुमेंट जो यो यूज कर न्यूट्रन ने रेम्बो में सातवटा कलर हो न्यूट्रन ने तो बेला में एक्सप्लेन कर प्रिजम यूज कर हाई तरह ग्लास ने बने को सर्फेस हो जो ट्रांसपेरेंट हो सब तीर ग्लास हो रहा ग्लास नाइन्टी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल राखी होगा अब प्रिजम हजर प्रिजम को डिस्कवर चाहिए तू था तू हिस्ट्री जी मेरू पर्व न्यूट्रन ने नहीं हो कि शायद अथवा अरुण कस अगड़ी न्यूट्रन ने भी होना सकता ओके अब यह पेलो फिगर में यह पेलो फिगर नंबर ए में तब दुईवटा लाइट इस सीधे नर्मल बड़े इंट्री भे भर यह बेन्ड भैन तर जब यहाँ ठोको यह लाइट के भेन अब यहाँ ठोकिदे तो ग्लास को सर्फेस हो इस बाहर बेन्ड होने बाहर लयर वन तर यह के भाई हेन टोटल इंटरनली के भाई रिफ्लेक्ट होना गयो यहाँ तल रही इसलिए यहाँसंग के नाइन्टी डिग्री के एंगल बने रहे सीधे नर्मलसंग पास भैर तेलिए के भाई तो विदउट डिफ्लेक्शन ये पास होना गए ये तल्लो ए को केस में भी तेई भैर बी को केस में भी तेई भैर इसी लाइट लाई नब्बे डिग्री यहाँ के कराइए बेन्ड कराइए हेन हाई तब्बे डिग्री मत यहाँ बेन्ड कराइए यहाँ बड़ यहाँ गयो यहाँ बड़ यहाँ गयो मे नब्बे डिग्री को बेन्ड भाई टोटल में अब इस नहीं घुमा हेने वो मान यह सर्फेसंग मैं नाइन्टी डिग्री बनाए अब यहाँ टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट भैया 
फिर यह सर्फेस में आ रही के होना जाना तो यतापटी बेन्डिंग होना जा कहो भाई तो यहाँ तो यह सर्फेस नाइन्टी डिग्री बना नाइन्टी डिग्री एंगल बना तर ये एंगल जी बनाए कि क्रिटिकल एंगल भाग धे एंगल इसलिए बनाए जिस कारण यहाँ पर क्रिटिकल एंगल भाग धे एंगल बनाया इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट भाई यहाँ बड़ी भी क्रिटिकल एंगल भाग धे एंगल बना इस में केस भग रहाँ इस रे हंड्रेड एटी डिग्री बेन्ड कर यहाँ बड़ा यहाँ नाइन्टी डिग्री यहाँ बड़ा यहाँ नाइन्टी डिग्री मानी ओवरअल हम रे कस्त भाई तो हंड्रेड एटी डिग्री बेन्ड भो रे हंड्रेड एटी डिग्री के होने भाई तो बेन्ड होने भो ये कुछ तब तल्लो इमेज खास हमें चाहिए इमेज भी होना इस भनी रह जस्ट इमेज के करने तो साइज चेंज नगरिकन इमेज उल्टाईदिने मिरर इमेज लिने भाई जस्तु कुछ मत ऐना में हेद्दे कस्त होते नहीं हो इन्वर्ट उल्टाईदिने भाई कुछ मत हो रे मत आना गए अर्क रे तल ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनक यूज करें भैर हाई तके ये कुछ अब तर हमी चाहिए कुछ यहाँ के भादा खेल हमी मेन चाहिए कुछ यह प्रपर्टी कह यूज होने कुछ हो प्रपर्टी कह यूज होस्ती नहीं भाई ने प्रेजेंटेशन हमारे विनायक भाई ने नहीं होगा प्रेजेंटेशन करते खाचा खुचो अड़को तैने तर उसे एट इंस्ट्रुमेंट को सब मरीन को मैं उस प्रेजेंटेशन बनाने दिखा खेल ये पेरिस्कोप भाई इंस्ट्रुमेंट को बारे में उसे कुरा पेरिस्कोप जेनरली ये पेरिस्कोप म बुझा हाई कस्त हो जेनरली ये एटा मिरर समझ फोर्टी फाइव डिग्री में इस फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में राखी यहाँ अब मान तिमर यहाँ बड़ अब्जर्वेशन करो हो तिमर को पानी को सर्फेस भो यो तिमर को यो खाल पेरिस्कोप हो यहाँ यहाँ बड़ तिमर हे अस्त हो यहाँ मिरर राखी यहाँ मिरर अब मान यहाँ कुछ अब्जेक्ट है यहाँ बड़ लाइट जहाँ ठोक इंटरनल रिफ्लेक्ट हो यहाँ ठोक फिर यहाँ बड़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भर तिमार आँखासम पुग्स ते भर समरीन भिबड़ तिमें के करना सकस तो बाहरी वर्ल्ड को अब्जर्वेशन कर सौ अब यहाँ अर्क इसको साटो के भादा खेल तिमार को यहाँ प्रिजम राखि हई प्रिजम राखि ये प्रिजम स्टैंड में राखी प्रिजम यह स्टाइल में राखे प्रिजम यहाँ के इस यहाँ आयो ठोको फिर यहाँ आयो ठोको यही केस जो हमें कुरा कर यही केस में जिस यहाँ आर ठोक फिर इसके तल भी ते आधारित रहे यहाँ इस यहाँ राखी जिस कारण फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भो रपटी आना गयो भरा हो तो मथि को जो दुवे फिगर छाइन कर बुझे जस्ते कुछ खास यहाँ नया कुछ तो भाषा है है ना? यो पेरिस्कोप भो ओके बुझे बुझे सर ओके सर हजर तर समीन बाई कर अंत्यो पेरिस्कोप को जो अगड़ी को सीसा है पानी को फोर्स फुट्देन रुट्देन तेल तो वेल प्रोटेक्टेड तरीका राखी हो मान यहाँ तिमर को अर्क प्रोटेक्शन को लेयर हो बाहर को इंस्ट्रुमेंट प्रोटेक्शन को लेयर हो यहाँ पर प्रोटेक्शन होना के प्रोटेक्शन बिना तो कसरी पेरिस्कोप चलाने होता नहीं अर्क ये यूज होने इंस्ट्रुमेंट बने तिमार को कैमेरा में जेनरली यूज हो कैमेरा को अंडरस्टैंड तिमर सौ जेनरली लाइट यहाँ आने गए लाइट यहाँ आर यहाँ ठोको मिरर में मिरर में ठोक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट भर यहाँ माथि आने गए अब यह पेन्टा प्रिजम मिरर भाई अथवा पेन्टा प्रिजम भाई यहाँ इस ठोक ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट भैर इस लाइट यहाँ पर्न जा इस यहाँ लाइट पर्न जो केस में हम ध्यान अर्क के होने धेरे भाग धेरे लाइट हमें के सकूं तो लीन सकूं क्या अब्जर्व कर सकूं भाई हम मोटिव होने लाइट लुज भारो हो अब यहाँ रिफ्लेक्शन मत हो लाइट धे लुज हो तर जब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करमाउंट में लाइट लुज हो लाइट लुज न को मतलब के भाई तो सार्पर इमेज भी आई लाइट लुज न को मतलब के भाई तो 
सार्पर इमेज पनि आउन जान्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन ले त्यो फाइदा गर्छ है त जेनेरली अब लाइट लुज त हुन्छ अलिअलि तर रिफ्लेक्सन जस्तो अरु मा यु लुज चाहिँ हुँदैन रिफ्लेक्सन जस्तो लुज चाहिँ हुँदैन भन्नाले रिफ्र्याक्सन हरुमा लुज हुने जस्तो हो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को त्यो एउटा फाइदा पनि छ है अब अर्को कुरा भनेको यहाँ नि तिमीहरुको यो यहाँ नि धेरै प्रकारको कन्सेप्चुअल कुराहरु आउन थालिसक्यो बट यसरी यहाँ नि तिमीहरुको बायनोकुलर्सहरु बनेको हुन्छ यो तिमीहरुले स्टडी गरे एकचोटी है बायनोकुलर्सले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु स्टडी गर अ कोसी सुजीत यादव सुजीत यादव हैन अगी यो क्रिटिकल एंगल को फर्मुला सोधने को पो थियो मलाई हम्म क्रिटिकल एंगल दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को जो ये सर बाकी हो ये वड़ा प्रेजेंटेशन बनाऊं नहीं हो बाइनो कुलर संबंधी सर सही सर मलाई टाइम चाहिए ना सर नहीं ना मिला रहा बनाऊं ना पड़े हो मिला रहा बनाऊं ना सैटरडे मलाई सर सैटरडे मलाई कठमांडू आऊं ना सर चेस खेलने तो सही सर कितनी चेस के चेस को किस अगेन यो नेस्को चेस चैंपियंस इन बिलीज भेजा चाहिए कठमांडू में तेरी जाने से खेलने सर अब को सर दवार गोला संजीता सर में संजीता सर में माइक उन गोरों लाइव यू संजीता सर माले बनाऊं चाहिए प्रेजेंटेशन संजीता ले बनाऊं ना पारे ओ मैं फोन कर चुनी फेरे आए ना वाले लाइव यू और को करा बाव और को करा कॉस्ट होने जा बने जेनरली तिमीहरु ले बबल भन्ने कुरा देखाया छौ होला है बबल भन्ने कुरा तिमीहरु ले देखाया छौ हैन त्यो जुन हामीले फुकिन्छ आफैले पनि त्यो बबल त्यो बबल को पनि के हुन्छ भने नि त्यो बबल पनि तिमीहरुको बाहिर हेर्दा खेरि कस्तो चम्किलो चम्किलो देखिन्छ नि हा सन्दीप अ बबल बाहिरबाट हेर्दा खेरि चम्किलो देखिन्छ कुनै पनि पाइपले तिमीहरुले पानीमा डिप गर्यो भने पानी भित्र छिरायो भने के हुन जान्छ त तो पनी क्यों ना जानता अलग दिन चौम कीने जानता अबे इस तो कीने होने सकता मानो ये तीमर के उड़ा बबल सा ओ ये तीमर को बबल सा ये बबल को सरफेस जिन बाहर को सोता अच्छा तो वाटर ले बने को होने सा अरे भीतर तीमर को कैसा एयर होने सा ओ भीतर तीमर को एयर होने सा बाहर तीमर को सरफेस होने सा वाटर ले ब रेयरर मीडियम जस्तो यहाँ नि हुने भयो एक तरिकाले है अथवा त्यो पनि हामीले समझि राख्नु परेन मानौ यता यो वाटर भयो यो बाहिरको एयर भयो है यो हुने भयो अब जुन यो एयर बबल छ यो एयर बबल ले तिमीहरुले यसरी वाटरमा राख्यो रे मानो यो जे तिमार को वाटर बाया अब ये रही था वाटर में होता खेरी अब इसको क्यों नहीं चाहोगा एयर बबल वाटर में होता खेरी तिमार को एयर बबल एयर ले बोने को उनसे कि वाटर ले बोने को उनसे लगाना था एयर बबल बोने को सीआर ले बोने को लंच सर ओ सब भीतर से एयर है उनसा तरह बाहर को कवर से वाटर ले बनी हुई उनसा एयर बबल में बनते ही हो मानो तीमरले ये वाला क्वेश्चन मत सोचो ही पानी में जब तीमरले हवा फेंक सो नहीं अथवा पानी में वाला पाइप छिड़ाए हो पाइप छिड़ाए तो तीमरले हवा फूके हो नहीं तो यहाँ तो तीमरले गुड़गुड़गुड़गुड़ एयरली जनरली त्यानेरी के लिए बनेगो तो एयरली बनेगा उनसा बने बस ही यदि माइले इलाई वाटर सरफेस ऐसा वो लोग ऐसा रे गिर दियो आ यो वाटर बायो बने वाटर बायो बने यो क्यों होने बाया था एयर होने बायो ओ 
भने चाहिँ अब यहाँ नेरी डेन्सर देखि रियरर मिडियममा गइराखेको छ यो कुरा बुझ्यो अब यो बाहिर डेन्सर छ यो एयर आफैमा रियरर भयो भने चाहिँ डेन्सर देखि रियरर गरे ठोकिराखेको छ यसरी ठोकिने गयो अब एउटा यस्तो क्रिटिकल एंगलमा यो ठोकिन्छ जस कारण चाहिँ यो लाइट के हुन जान्छ त यसरी फेरि रिब्याक आउन जान्छ के किनभने हामी डेन्सर देखि रियररमा गइराखेको छौ नि त डेन्सर देखि रियररमा गइराखेको छौ कि छैन हो अब के हुन जान्छ भने जेनेरली कस्तो हुन जान्छ भने यो लाइटहरू यस्तो पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ के भनेपछि एउटै पोइन्टमा धेरैवटा रे अफ लाइटहरू के हुन आयो ठोकिन आयो के एउटै पोइन्टमा के हुन आयो धेरैवटा रे अफ लाइटहरू ठोकिन आयो एउटै ठाउँमा धेरै लाइट आउनुको मतलब त के भयो त अलिकति साइनिङ इफेक्ट देखिने भयो कि भएन त एउटै ठाउँमा धेरै लाइट पर्दाखेरि चम्किलो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हो यहाँ पनि एउटै पोइन्टमा जेनरली तिमीहरूले यो इफेक्ट सेन्टरतिर हेऱ्यौ भने यो इफेक्ट देख्छौ है तिमीहरूले सेन्टरतिर यसो अब्जर्भेसन गऱ्यौ भने चाहिँ तिमीहरूले यो इफेक्टहरू देख्न सक्छौ मेन कुरा मेन कन्सेप्ट यही नै हो कि बाहिर वाटर छ त्यो एयर बबल एयरले बनेको छ भने चाहिँ टेन्सरदेखि तिमीहरू रियरमा गइरहेको छौ र त्यहाँनिर कुनै न कुनै यस्तो पोइन्ट क्रिएट हुन जान्छ कि त्यसले के गर्छ त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन गर्न सक्छ र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भइसकेपछि त अभियस कुरा हो कि यो कुनै न कुनै एउटा पोइन्टमा यो सबै रेहरू ठोकिन आउँछ सबै रे त नभनौँ एउटा बन्च अफ रेजहरू एउटा पोइन्टमा गएर ठोकिन्छ जस कारण चाहिँ तिमीहरूको के हुन जान्छ त के हुन जान्छ साइनिङ इफेक्ट देखिन जान्छ एउटै पोइन्टमा धेरै लाइटको ग्रुप ठोकिने रेको ग्रुप ठोकिने भएको कारणले गर्दा है त कुरा क्लियर छ होइन छ सर हजुर एउटा अरू क्वेशन छ सोधौँ पानी पर्दाखेरि भुई गिलो हुन्छ होइन भुई गिलो भएपछि त्यो गिलोमा चाहिँ रेम्बो कलर कसरी आउँछ के लाइक कहिले कहीँ हामीले हेर्छौँ नि भुईमा पनि रेम्बो कलर छ भनेर त्यो अब यस्तो हुन सक्छ जेनरली त्यहाँनिर भुई क्लिन भुई नहुन सक्छ कुनै प्रकारको लिक्विड जेनरली ओइली लिक्विडहरू त्यहाँनिर भयो भने त्यस्तो हुन सक्छ ओइली लिक्विडहरू भयो भने त्यस्तो हुन्छ जेनरली है त यति यो त जेनरली देखिँदैन कुनै न कुनै प्रकारको त्यहाँ अरू मेटेरियल हुनुपर्यो अथवा अरू केही सर्फेसेसहरू त्यहाँनिर आएर बनेको ठोकिएको हुनुपर्यो अथवा केही त्यो हुनुपर्यो त्यतिकै त माटोले रिफ्लेक्सनै गर्दैन पहिलो कुरा मान्छे त्यहाँ कसरी देखिन्छ गिलो माटो भए पनि त्यसले रिफ्लेक्सनै गर्न सक्दैन मान्छे अरू कुनै लेयर अफ सर्फेस त्यहाँनिर छ ओइल हुन सक्छ अथवा अरू केही वस्तुहरू हुन सक्छ अब टेस्ट ट्युबको कन्सेप्ट पनि त्यही नै हो जेनरली यो टेस्ट ट्युबमा पनि कस्तो हुन जान्छ भने हेरे त यो टेस्ट ट्युबमा नि तिमीहरूको के हुन जान्छ नि मानौ लाइटहरू आउँछ अब यहाँ भित्र तिमीहरूको के छ एयर छ है यो टेस्ट ट्युब भित्र तिमीहरूको एयर छ यहाँ तिमीहरूको वाटर हुने भयो है वाटर हुने भयो अब कस्तो हुने भयो त यो तिमीहरूको ग्लास भयो यो तिमीहरूको ग्लास भयो यो भित्र एयर हुने भयो भन्छे डेन्सरबाट रियररमा जान्छ यसरी जाँदाखेरि यो टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट हुन सक्छ र लाइटमा ठोकिँदाखेरि के हुन जान्छ त आँखामा ठोकिँदाखेरि त्यो चाहिँ धेरैवटा लाइटको रेहरू एउटै पोइन्टमा आएर ठोके जस्तो देखिन्छ जसको कारणले यो इफेक्ट तिमीहरूलाई देखिन्छ कि अलिकति साइनी साइनी टल्के टल्के जस्तो इफेक्ट त्यहाँले देखिने हो त्यही नै कन्सेप्ट हो यसमा पनि त्यसरी नै तिमीहरूले ठोक्काएर तिमीहरूले बनाउन सक्छौ एकचोटि तिमीहरूले टेस्ट ट्युब अथवा कुनै ट्रान्सपरेन्ट केही तिमीहरूको छ भने बटल सटल टाइपको छ भने एकचोटि त्यसलाई वाटरमा राखेर हेर्नु हुन्छ यसो लिड चाहिँ खुल्ला राखेर ट्राई गर्नु अथवा एयर त भोपाई नै हाल्छ त्यो ट्राई गरे पनि हुन्छ जेनरली है त त्यसरी ट्राई गर्दा नि तिमीहरूले यही माथिकै कन्सेप्ट अनुसार यसले तिमीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौ नो प्रब्लम इन द्याट अर्को कन्सेप्ट छ तिमीहरूको यहाँनिर लाइट पाइप भन्ने कन्सेप्ट छ है अब लाइट पाइप यहाँ मैले लाइट पाइपको फिगर राखेको छु ल ओके जेनरली यो लाइट पाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिलिन्डर जस्तो हुन्छ है यो लाइट पाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ त सिलिन्डर जस्तो हुन्छ तिमीहरूको ओके यो कुराहरू है त 
अप्टिकल फाइबर अब जेनरली इधर लाई नहीं भनी रहे हाई यहाँ तिमार के लाइट पाइप को अब लाइट पाइप तिमार को ये कोलोनोस्कोपी इंडोस्कोपी यावत यावत कुछ एटा कस्त बुझ् सकता फ्रेमवर्क जस्तु हो लाइट पाइप बने प्रकाश के पाइप जस्तु यह कस्तो भादा यहाँ एवं पाइप सीम्पल पाइप जस्तु बुझ सीम्पल पाइप हो यो पाइप अलग लचिलो जो अथवा तिमार को शरीर भि छिरा पो है मुख बड़ जेनरली मान तिम को घाटी को अब्जर्वेशन करो पेट को अब्जर्वेशन करोरी छिराइ अब इसमें एट सिलिंडर जस्तु हो सिलिंडर को पाइप जस्तु तिमार को जेनरली जो तारने तार को पाइप जस्तु पाइपे पाइपे सीम्पल पाइप जस्तु बुझ न सिलिंडर आकार को पाइप तर इसमें एट थोड़े खासियत को काम कर के काम कर खास काम भादा भि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोर राखी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम धेरे भाई सर्फेस तैं बनाइ तिमार एटा कुछ था जी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो क्रिटिकल एंगल तीन घटना जी धेरे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई क्रिटिकल एंगल घट् इसको मतलब अब हेर हाई त तिमार ये कंसेप्ट पेरिस्कोप को कंसेप्ट को रूप में बुझ् सकस मानो तिमार यहाँ बड़ अब्जर्वेशन कर अब लाइट आयो लाइट आए पे के हो जेनरली यहाँ लाइट ठोको इस यहाँ लाइट ठोको अब एकदम सानो क्रिटिकल एंगल छो आठ डिग्री क्रिटिकल एंगल आठ एट डिग्री क्रिटिकल एंगल जस्ट एट एक्जापल मान लगे तो जेनरली हम के कुछ में सियोर होना सकता लाइट इस ठोको इसलिए तो क्रिटिकल एंगल बना बना क्रिटिकल एंगल भाग बना बना क्योंकि एट डिग्री भाग ठोक अभी यहाँ बड़ा इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते लाइट इस जी लाइट इस जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रनो तिमार को यहाँ बड़ी पार्ट हे पर्ने अब यहाँ तिमार देख कि देखें यहाँ बड़ आँखा अब्जर्वेशन कर ठोक 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 ज्यादा ये तिमार यहाँ को जे बड़ी पार्ट अब्जर्वेशन कर पर्ने हो तो बड़ी पार्ट को तिमें के सौ तो रामस के सौ अब्जर्वेशन कर सौ हो गए है तिमें रामस के सकता अब्जर्वेशन कर सकता हेन सकता बुझ् सकता क्या बुझे लाइट पाइप ने कसरी काम कर लाइट पाइप ने काम कसरी कर घाटी तो ते कुरा यो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में के काम कर जेनरली यो पाइप से के लिए बना भाई अप्टिकल फाइबर ने बना नोट में आई हाल यो कुछ डिटेलिंग को अप्टिकल फाइबर ने बना पाइप हाई तहर तर्फ लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब एक में हम अप्टिकल फाइबर भी हे हाल बाहर तीर को क्लैडिंग जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो बाहर भि को कोर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो बाहर को क्लैडिंग अलग कोर लाई बचाने काम कर मेन कुछ यही नहीं अब यह कुछ के यूज हो होल सर्जरी की होल सर्जरी एकदम सानो दूलो बनाने है इसलिए हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी भैप्रोस्कोपिक सर्जरी वाली जेनरली भी होल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अब ये यहाँ के मैं कंसेप्ट बुझाई दी पीओल सर्जरी अथवा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जेनरली के हो जो तिमार स्किन छ स्किन में सानो होल जस्तु बनाइ रहा 
त्यो सानो होल बडै जुन बडी पार्ट्स अब जनरली यसमा चाहिँ धेरै डेन्जरस अपरेसनहरु त गरिन्दैन जस्तो अब तिमारको किडनी स्टोनहरु छ यस्तो स्टोनहरु छ जुन नर्मल अपरेसनहरु छ भने यो किओल सर्जरी बडा पनि जनरली गर्न सकिन्छ है यसको लागि के गरिएको हुन्छ भने एउटा ल्याप्रोस्कोप जस्तो बनाइएको हुन्छ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट र किओ त्यसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा शरीरमा इन्ट्री गराइन्छ त्यो एउटा सानो दुलो जस्तो बनाइयो स्किनमा जानेरी अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ एउटा सानो होल बनाइयो त्यो होल बनाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त्यो छिराइयो ल्याप्रोस्कोप छिराइयो र त्यहाँ नि एउटा क्यामेरा पनि राखेको हुन्छ ठीक छ र क्यामेराले चाहिँ भित्रको बडी पार्ट्सहरुलाई अब्जर्भेसन गराउँछ ठीक छ र त्यही नेरी अनुसार अरु अरु इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा खेरि जे कुराहरु को अपरेसन गर्नु पर्ने माने कुनै बडी पार्ट्स ड्यामेज भएको छ अथवा केही कुरा झिक्नु पर्ने छ अथवा गल ब्लेडरहरु झिक्नु पर्ने छ किडनी स्टोनहरु झिक्नु पर्ने छ भने जेनेरली त्यो केसमा चाहिँ यो कुराहरु युज हुन जान्छ है त यो कुरा युज ल्याप्रोस्कोप भनेको ल्याप्रोस्कोप भनेको यही इन्स्ट्रुमेन्ट हो बाबु यही जुन हाम्रो लाइट पाइप छ नि लाइट पाइप के आधारित रहेर बनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो हो के त्यो त ल्याप्रोस्कोप लाई चाहिँ भित्र पठाएर पछि त्यहाँ भित्र अब्जर्भेसन गरेपछि पछि फेरि छुट्टै के रे इन्स्ट्रुमेन्टले अपरेसन गर्ने हो कि त्यही त्यसैमा इन्स्ट्रुमेन्ट पठाइएको हुन्छ सानो त्यस्तो त हुँदैन पछि इन्स्ट्रुमेन्टले जेनेरली कस्तो भयो भने अ मानो तिमरले यो चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि घरमा तिमरको मुसा छ अरे हैन तिमरको मुसा छ अरे अब मुसा तिमरको कुन दुलोमा छ भनेर निकाल्न तिमरले कि त घरको त्यो भित्ता फोन्न सक्छौ अथवा सानो एउटा रोबोट जस्तो लाई चाहिँ त्यो भित्र छिराएर हेरेर तिमरले गर्न सक्छौ मुसा कहाँ छ भनेर अनि त्यसपछि तिमरले त्यही ठाउँमा मात्रै कटिङ गर्न सक्छौ नि त यो ल्याप्रोस्कोपिस्ट सर्जरी पनि त्यस्तै हो अब यो किडनी स्टोनहरुको केसमा जेनेरली लेजर लाइटहरु पनि युज गर्न सक्छ है त लेजर लाइटहरु युज गरेर त्यसलाई अझै सानो सानो टुक्रा टुक्रा पनि बनाउन सक्छ अथवा अरु अरु केसेसहरुमा जस्तै अब त्यो टुक्राहरु जेनेरली यदि तिमरको कस्तो हुन्छ भने किडनीमा छ किडनीमा भएपछि त्यो ढुङ्गाहरु जेनेरली हामीले पिसा फेर्दा खेरि बाहिर निक्लिने हो के तर अब सजिलैसँग त सबै फुटाउन सकिएन हैन फुटाउन सकिएन र पिसा बडा ननिक्लिने भयो भने अरु तरिकाले त्यसलाई अपरेट गरेर पनि निकालिन्छ भन्ने कुरा अब कत्रो ठुलो स्टोन छ त्यो कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ है त ओके बुझे हैन के दाउ हजुर बुझे सर यो सिसाको कुनै भाडामा पानी हालेर त्यहाँ भित्र कुनै वस्तु राख्दा है कि न त्यो जुम भएर ठुलो देखिन्छ हैन केर केर तो कुनै सिसाको भाडामा पानी पानी राखेर त्यो भित्र कुनै कुरा राख्दा है कि न ठुलो ठुलो त्यो नर्मल साइज भन्दा ठुलो देखिन्छ त्यो अब कस्तो सिसाको भाड हो त्यसमा डिटरमाइन गर्ला नि कि जस्तोमा पनि देखिन्छ नर्मली जस्तो बिकरहरुमा कुनै बिकरहरुमा पानी हालेर पेन्सिलहरु के डुबा भने कस्तो ठुलठुलो देखिन्छ के त्यो भित्रको त्यसो भए त्यो एउटा लेन्स जस्तो काम गरेको हुनु पर्छ त्यसले प्लेन मिररले त जेनेरली उ गर्दैन नि त तिमहरुको अब्जेक्टको साइजलाई ठुलो सानो बनाउँदैन लेन्सले हो अ तिमहरुको बिकर कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा छ त्यो अनुसार डिटरमिनेसन हुने भयो मानौ यस्तो खालको बिकर छ भने लेन्सले त्यही अनुसार लेन्स जस्तो भयो के एउटा सर्फेस हो त लेन्स जस्तो काम गर्यो के यसले त्यो भएर चाहिँ हुन्छ तिमहरुले लेन्स पढ्दा खेरि सायद यो कुरालाई अझै राम्ररी बुझ्छौ लेन्स जस्तो एक्ट गरिसकेपछि त अब्जेक्ट इनलार्जहरु हुन जान्छ के प्लेन मिररले पनि बनाउँछ सर प्लेन मिररले मिरर साइज हुन्छ कुनै मिररमा हेर्दा खेरि आफ्नो अनुहार ठुलो देखिन्छ कुनैमा सानो देखिन्छ सर अनि त्यो प्लेन मिरर हेर्ने ऐनेमा नि कहाँ देखिन्छ कुन चाहिँ ऐना तिम्रो घरको प्लेन मिररमा कहाँ ठुलो सानो इमेज देखिन्छ प्लेन मिरर भन्दैछु है म फेरि अरु खालको मिरर होइन नि ए अ प्लेन मिररले जत्रो अब्जेक्ट छ त्यतै इमेज देखाउँछ अ तिम्रो घरमा भएको कन्भेक्स मिरर कन्केभ मिररहरुको कन्सेप्टहरु हुन सक्छ जेनेरली त्यस्तो चाहिँ कन्भेक्स मिररले देखाउँछ यसरी कन्केभ मिररले देखाउँछ तिम्रो घरमा दारी काट्ने मेसिनहरु हरु हुन सक्छ दारी काट्दा खेरि बुवाले युज गर्ने सानो त्यो मिरर छ नि त कन्केभ मिररहरु हुन सक्छ अब ओके अब अर्को कुरा छ यहाँ नि मसँग एउटा अरु क्वेशन छ अह तपाईले अहिले कुन होलको ए त्यो कायो होल सर्जरी भन्नु भयो हैन किओल सर्जरी अ त्यही त्यही सर्जरी भन्नु भयो हैन 
अल्ट्रासाउंड कर सब जेनरली था एक्सरे कर एक्सरे कर सब देखिंदन बाबू नए तो प्रयोग था सान सान अब्जेक्ट डिटेक्ट नगर सकता अब्जेक्ट हो किन का साथ नभन सकता तो इंस्ट्रुमेंट एक्सरे में बोन देखि ते तो अरु अब्जेक्ट हु जो ढुंगा कें देखिंदन ढुंगा में तो हड्डी ने जो टाइप को जेनरली एक्सरे मात्र कने एमआरआई कहीं अब मोदी केसेस मैं हेरा ते भर भाई मैं ये एक दुवटा केसेस में इन्वल्व भाषु पैली जिसमें एमआरआई करने एक्सरे करने एक्सरे भी कर स्टोन होता एक्सरे भी कर तर अज क्लि होना का एमआरआई सीएमआरआई करो कुछ तिमार इसो रिसर्च कर हेन सको तिम रिसर्च कर अल्ट्रासाउंड के एमआरआई के सीटी स्कैन के इसमें एवं भाग अर्क कड्भांस भो है इधर के काम को लगी प्रयोग यावत यावत कुछ हेन सकता ओके अब फाइबर अप्टिक्स अथवा अप्टिकल फाइबर लगभग ट्वेंटी सेंचुरी को एंड एंड तीर बनाइ इंस्ट्रुमेंट हो जिस तिमार को बेस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कंसेप्ट में बेस्ट रदम फास्ट अम वायर्ड मीडियम को सब भाई अथवा भन फास्टेस्ट मीडियम अफ कम्युनिकेशन ह्यूमन ने बनाक अप्टिकल फाइबर हो जिसमें इन्फर्मेशन लाइट को स्पीड में ट्रावल होइंट देखि अर्क पोइंट में लाइट को स्पीड में एवं पोइंट देखि अर्क पोइंट में यह होना जान ट्रावल होना जान अप्टिकल फाइबर रही को लाइट पाइप को कंसेप्ट लगभग लगभग ते नई हो लगभग लगभग ते नई होना जान जैसे कि तिमार को घर में आने इंटरनेट को अथवा टेलीफोन लाइन को इसमें अप्टिकल फाइबर जेनरली जड़ान करप्टिकल फाइबर में के होने मानव तिमार इंटरनेट चला पर्ने इंटरनेट चला के हो तिमार को यहाँ बड़ा तिमार मान ए राउटर में चाहे पिंग कर मैं चाहिए वाले पिंग कर घंटी बजा धीरे लमो इन्फर्मेशन तिमार यहाँ के ओके गुगल डट कम खोलो टक्क इंटर कर इंटर कर तिम्रो आईपी पठाऊ है ए मैं यो आईपी में छिर्न मन अथवा यो एड्रेस में छिर्न मन तिमार राउटर इन्फर्मेशन दिखा अ राउटर ने तिमार को वहाँ डोमेन आईपी आईपीएस में आईएसपी में जान अभी उसके सब भाग नजिक को सर्वर खोज नजिक को सर्वर बड़ तो गुगल डट कम तिमार को आने हो यहाँ जो तिमें ट्रांसमिट कर ट्रांसमिट कर जब खोजने काम हो अप्टिकल फाइबर ने कर इन्फर्मेशन से अप्टिकल फाइबर को थ्रू ट्रावल कर लाइट को स्पीड में यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सीग्नल ये इलेक्ट्रिकल सीग्नल लाइट को वेब रे को रूप में कन्वर्ट कर लाइट रे को रूप में कन्वर्ट कर लाइट रे को रूप में कन्वर्ट कर सके तेला फिर आउटपुट दिन को लगी के इलेक्ट्रिकल सीग्नल में कन्वर्ट करने काम कर अब इसको जेनरली एट आउटर जैकेट होटर जैकेट कस्त भोटेक्शन को लगी अब अर्क क्लैडिंग रोर ये बफर को बारे में हमें खास चाहिंदे क्लैडिंग रोर क्लैडिंग अगर को बाहर को जो स्ट्रक्चर थे इसलिए क्लैडिंग भाई ये जो स्ट्रक्चर से क्लैडिंग हो जिसको रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम छ अर्क को यह कोर भो कोर हो जो नीलो तिमर देखी रहा यो कोर भो जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग धेरे हाई हो यो हो अम को फास्टेस्ट मींस अफ के हो तो कम्युनिकेशन हो ठीक है फास्टेस्ट मींस अफ के हो तो कम्युनिकेशन नहीं यही नहीं ओके अब यह लाइट लसरी सेंड कर भाजा जेनरल एट लेजर अथवा एलईडी को यूज करें तो लाइट अगड़ी बढ़् इसको मेन प्रिंसिपल चूर प्रिंसिपल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कुछ में बेस्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केसेस में यह के बेस्ट होना गई ओके 
मेन कंसेप्ट बुझियो अब अर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव खास हमें चाहिए जेनरली कस्त होना जहाँ हम लेजर अथवा एलईडी सोर्स अफ लाइट को जस्त काम कर जेनरली इसलिए इमिट करने लाइट इन्फ्रारेड लाइट हो डाटा जो फाइबर भी एवं होते फिर धेरेवट फाइबर हो तिमर एटा मत बनाऊला सीसा बने जो हो सीसा बने ते भर जेनरली जो तिमर को घर में कालो तार आक हो इंटरनेट को बेन्ड गयो नया तार फेर लाश नहीं एकदम सजग रह नया तार फेने होना तो फाइबर लाइन मिला सकता हाई फिर कुछ तरीका चुट्टो यो नसोचि ला अब हजार रुपया गए तार हजार रुपया लिंक तैंक टेक्निशियन बोलाने टेक्निशियन बोला उ जोड़ दिखा तैंने तिमर हे सान सान सीसा को लाइन जो देख क्या सीसा को लाइन जो देख तैं तिम को डाटा ट्रावल होना जो ये जेनरली फाइबर अप्टिक्स को यही नहीं हो यहाँ एटा के होने भाई तो सुरू में ट्रांसमिटर होने वो जिस इलेक्ट्रिकल सीग्नल लाइट को सीग्नल में कन्वर्ट कर यो अप्टिकल फाइबर बाटो भो एकदम फास्ट थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड को रूप में जाने भो रिम रिशिवर ने के लाइट को सीग्नल लाइक्ट्रिकल सीग्नल को रूप में कन्वर्जन करने अथवा कन्वर्ट करने काम कर कसरी काम कर अप्टिकल फाइबर भन्न रईट पाइप भन्न एवट कुछ होने बुझ्ता यहाँ मैं जो कंसेप्ट बुझाए यहाँ पर तेई कंसेप्ट लगा हो यस कस भन भन कई क्वेश्चन भनी हाल तो कस क्वेश्चन छ ओके okay. uh, हमें स्टडी गये हाई मैं ये समय फोटो रखा रही ठीक ये कुरा एक्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके मन एवटन करूँ हाई तेसन में के uh, स्पीड अफ लाइट इन भैक्यूम थ्री इंटू टेन को पावर एट मीटर पर सेकेंड अब के सोच रहे स्पीड अफ लाइट इन ग्लिशरीन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन पॉइंट फोर सेवेन भाई भैक्यूम में लाइट को गति कति थ्री इंटू टेन को पावर एट अब ग्लिशरीन में एट वस्तु अथवा मान लाइट आयो क्लिशरीन में लाइट को स्पीड निर्णय कसरी निकालना सकता हो लाइट को स्पीड तैंर के होना जान कम नहीं होने जुरा हाई तम नहीं होना जान जेनरली यो सा न्यूमेरिकल न सो पर्ने हो सोधी हाल के सो भादा खेल एमसिक्यू कोईसन्स में सोदी सकता हाई न्यूमेरिकल ते भर मैं राखदे अर्क कोईसन यहाँ मान यहाँ इस लाइट आयो इस यहाँ बेन्ड अब यो एंगल 20 डिग्री है यो एंगल अफ इंसिडेन्स भो अब एंगल अफ रिफ्रैक्शन कति हो यदि म्यू को भैल्यू वन पॉइंट फाइव छोड़ भाई एंगल अफ इंसिडेन्स ट्वेंटी डिग्री दिए एंगल अफ रिफ्रैक्शन कति हो यदि म्यू को भैल्यू आप में कति 
1.5 डिग्री छ भनेर सोधिराछ अब कति के हुन्छ होला ल भनौ त अ u इक्वल टु sin i डिवाइड sin r हम्म कति आयो आन्सर पक्नु सर नो सर पक्नु आयो नि sin 20 sin r मान्छे sin r भनेको sin 1.8 डिग्री कति 13.18 डिग्री अ यो भनेको लगभग तिमरको 0.228013 sin 20 को भ्यालु हालेर हेर्नु है r भनेको sin इनभर्स 0.228013 हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ 13.18 डिग्रीस हुन जान्छ यो नै तिमरको आन्सर हुन जान्छ है यसरी गर्न सकिन्छ सिम्पल न्यूमेरिकलहरु गर्न सकिन्छ ल केही क्वेशन छ भने सोधौ त तिमहरुलाई केही पनि लागेको कुराहरु नबुझेको कुराहरु छ भने सोधौ छिटो सबै जनाले सोधौ त अगाडीको कुराहरुको केही प्रब्लमहरु छ भने त्यो पनि सोध्दा हुन्छ अगिल्लो जुन च्याप्टरहरु हामीले पढ्यौ त्यसमा नबुझेको केही कन्सेप्टहरु छ भने त्यो पनि सोध्दा हुन्छ सर हजुर एफोरेस्टेशन र रिफोरेस्टेशन मा के छ त्यो कस्तो एउटै हो कि त्यो अर्को चाहिँ हो अच्छा यो त को त ईपीएस को क्वेशन जस्तो पो छ त केटा अनि एफोरेस्टेशन र रिफोरेस्टेशन यो भनेको त्यो प्लान्ट हुन्छ नि अह त्यो रुप्नु अह ओके एफोरेस्टेशन र रिफोरेस्टेशन हैन त एफोरेस्टेशन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा खेरि जनरली जुन ठाउँमा रुख नै थिएन हैन जुन ठाउँमा कहिले पनि रुख थिएन त्यसमा रुख रोप्नु भनेको चाहिँ एफोरेस्टेशन हो कुरा बुझियो यस सर एफोरेस्टेशन भनेको पहिले जुन ठाउँमा रुख थिएन त्यो ठाउँमा रुख रोप्नु भनेको एफोरेस्टेशन हो रिफोरेस्टेशन भनेको मानो कुनै एउटा ठाउँ छ त्यो ठाउँको रुखहरु काटियो त्यो ठाउँको रुखहरु काटिएको छ भने त्यो ठाउँमा रुख रोप्नु चाहिँ के हो त रिफोरेस्टेशन हो पहिले नै रुखहरु थियो रुख काटियो र फेरि रुख रोप्यो भने रिफोरेस्टेशन भयो एफोरेस्टेशन भनेको पहिले रुख थिएन र त्यो ठाउँमा हामी रुख रोप्दै छौ भने त्यो एफोरेस्टेशन भयो ओके 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 अब 